आदरणीय निर्णायक गण उपस्थित सारे शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों मैं आज आपके सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक मोनो एक लेकर प्रस्तुत हूँ पहला दृश्य भीमराव का विद्यालय में पहला दिन नमस्ते गुरुजी क्या मैं कक्षा के अंदर आ सकता हूँ कौन है तू क्या नाम है तेरा गुरुजी मेरा नाम भीमराव है मेरा इस विद्यालय में आज ही नया प्रवेश हुआ है भीमराव कौन सी जाति का है तू छोटी जाति से हूँ गुरुजी छोटी जाति से तू इस कक्षा के अंदर नहीं आ सकता कक्षा के बाहर रहकर ही पर और वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा तुम्हारी जाति का काम पढ़ना लिखना नहीं है नहीं गुरुजी, मैं तो कक्षा के अंदर जाकर ही पढ़ूंगा अगर आप मुझे कक्षा के अंदर नहीं लेंगे तो मैं यही कक्षा के द्वार पर लेट जाऊंगा और यहाँ से ना तो किसी को कक्षा के अंदर आने दूंगा और ना ही किसी को कक्षा के बाहर जाने दूंगा अरे तू तो बड़ा ही जिद्दी है चल कक्षा के अंदर आ जा और सबसे पीछे जाकर बैठ जा धन्यवाद गुरु मैं पीछे जाकर ही बैठ जाऊंगा मैं बड़ा होके कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि सबको पढ़ने का और साथ मिलकर बैठने का अधिकार मिले दूसरा दृश्य विद्यालय में पानी पीने की घटना काका मुझे पानी पीना है अरे तू तो नया लगता है कौन सी जाति का है छोटी जाति से हूं काका तुझे यहां पर पानी नहीं मिलेगा यहां पर बस बड़ी जात वाले लोगों को ही पानी मिलता है परंतु काका पानी को तो भगवान ने बनाया है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता वह तो सबके लिए एक समान होना चाहिए आप क्यों पानी को जाति के नाम पर बांटना चाहते हो अरे तू ऐसे नहीं मानेगा चल अपने हाथों को मुंह पर लगा ले मैं ऊपर से पानी डालता हूं धन्यवाद काका यहां पर तो पानी के लिए भी जाति देखी जाती है परंतु पानी तो सबके लिए एक समान है मैं सबको यह अधिकार दिलाऊंगा तीसरा दृश्य भीमराव स्त्री शिक्षा के पक्ष में मैं अपनी बेटी को विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भिजवाऊंगा बेटियों का तो काम ही घर में रहना और घर के काम करना होता है अगर बेटिया घर के बाहर जाती है तो वह पाप माना जाता है अगर वह घर के बाहर जाकर पढ़ेगी तो वह देश और समाज का विनाश करेगी नहीं काका ऐसी बात नहीं है दोनों लड़कियों और लड़कों को भगवान ने ही तो बनाया है तो फिर वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं अगर लड़कियां बाहर जाकर पढ़ेगी तो वह देश और समाज का विनाश नहीं विकास करेगी उनको अपने अधिकारों के प्रति जानकारी मिलेगी और वह समाज के अन्यायों के खिलाफ लड़ सकेगी नहीं मैं अपनी बेटी को विद्यालय नहीं भिजवाऊंगा मुझे समाज और जाति वाले दंड देंगे मैं स्त्रियों को समाज में बराबरी का और पढ़ने का अधिकार दिलवाऊंगा चौथा दृश्य भीमराव प्रोफेसर के साथ भीमराव तुम तो एक छोटी जाति के व्यक्ति हो तुम पढ़ लिख कर क्या ही कर लोगे तुम्हें आगे जाकर वही छोटी जाति वाले काम ही तो करने हैं इससे बढ़िया तो तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ काम करो और अपनी परिवार की मदद करो
नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है मैं पढ़ना चाहता हूँ और एक दिन एक बड़ा व्यक्ति बनूँगा और एक ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें सबको समानता का अधिकार पढ़ने का अधिकार और महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलवा सकूँ और मैं ऐसे कानून बनाऊँगा जिससे कि सबको समान रूप से न्याय मिल सके मैं इस देश में समानता और भाईचारा स्थापित करना चाहता हूं और इसी तरह मैं इस पूरे भारत देश को एकता के सूत में पिरोने का प्रयास करूंगा और आज यह दिन है जब मैंने पूरे भारत देश का संविधान लिखा है पूरे दो साल ग्यारह महीने और अट्ठारह दिनों में और इसी संविधान में सारे अधिकारों का वर्णन किया गया है